，最后这两个银锭是啥时候买的？在来一年，年二十来怎么来的？啊，买，也有一二十年了。哎呀，好好重啊！这应该算是多大的？五十两的，一二十年了。老哥，这个银锭的价值，因为像您这应该是收藏的老前辈了，像这种五十两的大银锭，您应该知道大概的价格吧？不知道，不知道。那我我给您提一嘴，像这种我看一下啊，康熙二十年，如果康熙年间呢，就这种五十两的大银锭，如果要是对的，大哥，这得几十万，因为你看咱们平常见到的五十两大银锭，见的多的啊，要不然就是民国的，要不然就是晚清，你看光绪啊、宣统啊，再往前数。它就是年代越久，它价格越高，毕竟存下来的非常少。这五十两的大银锭，按现在的克重的话是一千八百多克，三斤三斤半多一点。因为以前一在清代的时候，一两是三十六到三十七克，它五十两正好是一千八百多克。你买的时候，这个像这种一定买的时候一一一个花了多少钱？严格弄个弄个平底的是三万，平底的三万，三三三千，三千，这个三千，这个是，这个呢？这个四千多，这个四千多，嗯，哦，呃，您买买了大概多长时间了？二十年，二十年了，二十年前的话也就两千零二零三年，是吗？两千零二零三年，因为那时候我还做银饰，大概的银价应该在三块左右，一克三块左右。老哥，您算一下啊，如果是银子的，咱就不说，咱就不说它是老的，只说银子，一千八百多克银子，如果说是按三块钱一克算的话，它也得差不多五千块钱了吧？嗯，你，它如果是银的，它就值大概五千。您说你三千到四千买买不到，明白吧？嗯，就那时候两千零二零三年的时候，那种银锭，就像这种五十两的银锭，如果说是康熙年间的，那时候估计也得在五万到十万之间。虽然没现在价值高，但是它毕竟是文物老的，是吧？有一定的收藏价值，但是现在可能价格更高。嗯，我看这个是。嗯，它落款是啥时候的？哎，这个是雍正，雍正十二年。哎呀，裕泰银行重量挺重，但是从这个上面来看的话，应该是算是镀银，里面应该是铅。因为我是做银子的，做银首饰出身，嗯、呃，是不是银子，我就一眼能看出来。嗯，这外表啊。应该是以前镀的有一层，然后镀的比较薄，然后铅时间长的氧化的这种这种锈迹是铅的那种氧化锈迹，嗯，就是等于电镀层给掉了，露出了里面铅的那个啥，所以这个东西不对，嗯，不是银子，不是连银子都不是，是银子的话，现在你即便不老，你像现在大概五块钱一克，银子现在五块钱一克。你是银子的话，也能值个差不多八九千块钱，没问题。但是它不是银子。哎呀，您这收藏的挺多，但是这这个收藏的东西啊，有时候不敢收了，不敢收了。嗯，因为人不懂。嗯，对你要是看不出真假来的，还是买那种评级入盒的。但是买评级入盒的，你不能买评级入盒的，你不能买野鸡盒的，你这就是野鸡盒的。你像这个天泉。鉴定，这就是非常出名的野鸡盒子。我跟你说一下，老先生啊，咱们国内的银元评级，国内的有公博、宝翠、华夏，哎，这些都可以。国外的有 PCGS， 还有 NGC 也行。就像这种，你你你扫码扫出来没啥用啊，你这大眼一瞅，老先生大眼一瞅就这个，连银子都不是。这一眼假呀，在我们行内，这叫一眼假，对不对？川龙哪有这样的呀？等一会儿我给你拿个川龙，您看看。
。来，大姨拿的啥？来，我先瞅瞅，我先瞅瞅。嗯，看看。嗯，包的挺严实呀、啊。嗯。嗯，从没那位老啥东西老掉了，老丢了。哎呦，这是银锭啊！你还别说，这老银锭啊！大姨，你这东西从哪儿来的呀？这是一想盖这房子挖地基挖出来的。盖这个房子的时候挖地基挖出来的、嗯、啊？那你这时间很长了呀？嗯，挖出来二十多年了。二十多年了啊，二十多年了，这这,这就挖出这挖出来的多哦，俺地方几个分嘞哦，一人分几个，啊、一个人分几个哦，嗯、你那那你一那刚开始挖出来的时候咋没卖呀、啊？刚开始挖出来的时候叫你看看，你就二三百块钱一个哦，一个给两三百块钱啊，哎呀，那确实，你要二十多年前、嗯、那时候确实。不管是银元也好，银锭也好，那时候价格确实不高。啊，我现在比原来厉害了。啊，呃，因为像这种银锭啊，我刚才看了一下，都没有上边啊都没有落款，打的没有钢印。嗯，这就叫素锭。这种素锭呢，一般按克来的。哦，按重量来的。对，一克现在的克价应该是几十块钱。像这一个一两百克也都几千块钱呢。嗯。那你说这比那时候之前的多呀？那时候是这二三百块钱，这值几千块钱。那一个都值几千块，那是那以前钱足贵啊，是吧？你看这钱难得。你像那时候大银元也便宜，你家放的有没有银元？银元。有叫我卖完了啊，卖完了。呃、啊，因为你像二三十年前那银元一个也就五十块钱、一百块钱，是不是？是是那现在也是一千多呀，对不对？哦、现在银元恁值钱了吗？对呀、啊，呃，那现在银元也挺值钱。哦、那你这咋弄？呃，大爷，要不要出手？哦、那你说这之前我得放放吧。啊？咦？啊？咋了？这咋只六个呀？呃，不是大姨，刚才咱们看的就是六个呀，就是六个呀。嗯、我记得我我放的是七个呀。啊？这咋叫你摸摸？叫你看看咋，咋咋没六个了？不是啊，我刚才拿出来就一，我看就是六个。那不对，那不对，啊、我记得是七个。哎，小伙子，那你别慌张嘞。啊。那你可不管给我开玩笑啊！我没有开玩笑。我我在摸摸你袖头里的。不是大姨，咱这这袖，咱不。我记得是是七个，这这这这叫你摸摸，可咱没六个嘞。不是大姨，这这这就、呃、就是六个，我就用这一只手拿的，你也知道是吧？我就没有。这咋稀罕了嘞？这这这，我记得是七个。不是大姨，刚才你拿出来，嗯，我虽然没数啊，但是我看着就是六个，嗯、就是六个，六个，对，不多不少，就是六个。这是不是年龄，就是时间长了？呃，您这个没有记清楚，那您那您想那么牛？没有没有没有，你这是不是我我记错了？没有没有没有没有，真没有真没有。我记得是七个呀、哎，不是这，是、哦、六个六个，咱咱不胡来，就是六个，一二三四五六，就是六个。那我可能记错了。那是，那你这今大姨今天要不要出手几个？那你说这越放越值钱，那我都不出手了，我放着吧。啊，放着。给俺儿留着，给俺孙留着吧。哦，那反正那是那也可以、嗯、当传家宝留着也没关系。对，我得放放了。那行那行那行，那是确定是六个啊，咱不。哦、我记我记得是七个，这咋没六个来着？嗯，六六个六个，咱咱不开玩笑。我得放放，那小伙子你走吧。啊，你走吧，这这这都不碍你的事了。那是那是那是，嗯、呃，大姨有你得记清楚、嗯、啊，行吧。好，行行，那我就走了。啊，你走吧，你走吧。老板，你看我这几块银元，一个只能值一万块钱吗？什么样的银元？一块值一万。我先看看啊，总共四块银元。嗯，阴阳，小头，三年的大头，这个也是阴阳。东西看着没问题，是老的。不过你值一万，这咋说呀？你这东西从哪儿来的？这个银元是我结婚的时候，俺爸送给我的
。哦，结婚的时候送的嫁妆姻缘。对，那还不错，这个姻缘挺好。嗯，有一个谐音叫姻缘，意思好姻缘的意思。看来你父亲啊，非常疼爱你。别提疼爱了，疼爱啥？提起来我都生气啊。啊呃，俺爸年轻时候就拿那钱、家产、啊、还有房子，全部都给他儿了。啊，给你弟弟了。对，给俺儿了。这然后这现在不是年纪大了吗？啊，俺弟弟不管俺爸了，不管俺爸把撵走，不让在家，不让俺在家里了。然后俺爸不是生气吗？他想买房子，买房子给俺姊妹仨，就给俺姐妹仨，然后商量着叫一人给俺对点。你想想、啊，这买房子可是大事啊！一人得，一人得对好几万啊！那对，那对，那确实。然后我这就这事给俺爸一说，我说我说一说俺爸不愿意，我说没钱，对吧？说的这银元一块儿都值一万块钱，总共四块儿给四四万块钱。哦啊，你父亲说这银元一个能值一万，要一人得出四万块钱。是的呀，我、哦、过来都求证一下。嗯，就这银元一块儿能不能值一万？他要是一块儿银元。能值一万四块，我给他五万都可以，然后我搁家里边放着。对，假如说不能值，不能值四万，那我一分钱我也不给他。哦，今天就想过来求证一下。对，嗯，是这，这个银元啊确实有价值，但是可能跟你父亲说的多少有点出入。那值多少啊？嗯，像这种阴阳吧，一般也就四五百块钱一块然后这种小头呢？也就一千块钱左右，像这种小头，然后这个大头，嗯，可能会贵一点，大头也就一千多块钱，但是这个像这壁上，你看还有伤，你看这有磕碰，我估计也就一千多点那下来才多少钱啊？八百、两千，才两千两不到三千块钱了还，是吧？那也就估计三千块钱差不多。看见没有？我都说俺爸一贯是端木平，他都偏向他儿子。重男轻女，那你这样，你可以骗人的吗？不是，你可以跟老爷子说一说嘛，对吧？你另外你也可以劝劝你弟弟，是吧？因为老爷子把房子呀、钱呀都给你弟弟了，你现在得得管呀，是吧？你弟弟得管呀。乖乖，都是成年人了，我当老大了，我能管着谁了啊？嗯，俺弟要讲理了哈，不讲理了，他饿来了，我能咋着他？你说？哦，是不是？那是，那你反正也不能因为这个生气，嗯，咋咋说呀？你看，你父母养咱们到成年，那父母老了，那也该咱们孝顺他们了。这个事儿啊，嗯，你们不是说姐妹三个，还有加上你弟弟，这是你们四个人的事儿，你们得好好的再商量商量，是吧？这回的钱我也不给他了。俺爸不是说这一块银元值一万块钱吗？嗯、我要银元还还给他，他叫叫他自己去卖去。然后他需要钱的话，啊，找他儿女也别找找俺姊妹仨了。啊，有钱的时候给他儿，没有钱了找他找他仨闺女。我没见咱没见过咱老了一晚上端木平的，太气人。哎，这不能因为几块银元生气，回去啊，还是你们兄妹四个人啊，好好回去商量商量，是吧？呃、哎，赡养老人，这得该该咋弄咋弄。那中，那老板谢谢你啊。你好，大爷，想弄点啥？你看我这老物件，你给我看看。哦，老物件儿，行，您您先坐这儿，您先坐这儿。哎呀，这是准备要出手啊！别提了，我现在我这个腿俩关节炎疼，哦，有病，长时间睡觉打针，还得贴膏药。哦，贴膏药。小医生，你那一个一个膏药都得要一百多。哦，还得睡觉。哦，那确实，老年人年纪大了，挣钱不容易。家里没有子女吗？一个闺女，一个儿。呀，那挺好呀，儿女双全。闺女原嫁了。哦。疫情以来，咱也没来过。疫情疫情都三年了，现在也过去了呀。咱也没来，还不来，他家庭还是不不宽裕经济。啊，经济也不是太好。原来资源我这经济资源呢？啊。穷了也不资源我了。哦。我没办法，这是老房子的。那你儿子呢？儿子别提了，啊，一屁股脏，你你也都找到腰胀，哦，他也也顾不上我了，自己的事都摆都不清。哎呀，那这这个老房子的走了，你看
我换俩钱儿，我能弄那高油。哦，换。哎呀，这这铜钱都是清代的，康熙。不过这康熙不值钱，清代的雍正、顺治好点这个是乾隆。不行啊，大爷，你这都是乾隆、康熙之类的，这这不咋值钱呀？这，看还有两块银元。哎呀，这是个小头，开过小头。哎，这个可以。这个我们收的话，能给八百块钱。没有板别，普通的小头。哎，这个是十年的大头，也行。好在两块壁面上都没伤，像这个我们收一千二。那是啊，今天那一个我他给我了五百块钱，这一这一东西都我都放着吧，五百块钱你愿意不愿意？啊，我说不愿意。啊，你就加两块银元，一个铜锁，这还有这铜钱，给你五百块钱。五、啊、百块钱。那不行，那不行，这五百块钱给的太少了。挺多，也管你买添麻烦的。那是，那得。五百块钱我都不给他了，你看你这给了一千，一个都一千多，我这。中中中啊，呃，是这大爷，说实话啊，像这些铜钱确实不咋值钱、啊，你就这一堆吧，估计也就百十块钱。然后这个铜锁，我估计着应该是一个民国晚清的，还有点刻花，不过时间长了，有点不都看不清楚了。哎呀，这个锁还有钥匙，不知道能不能打开？不知道啊，物件啊，那个箱子那翻不来了。哦，从箱子里找出来的。嗯这个锁有有年头了，最起码能到民国这种。不过这种锁它属于民俗件民俗件呢一般价值也不高，一两百块钱。那都不让了啊！一两百块钱，嗯，大爷，你刚才说要卖了是吧？呃，卖了就需要去买那个膏药，还有那个啥。那你看病人家医生咋说嘞？医生说嘞，我这个腿在常年吃膏药啊，常年吃药哦。这个赔可是不少，那那你这一次就就看病得花多少钱？对，医生说了，嗯，这个这一次再彻底想看好一点，都得三千块钱，得准备三千。嗯，我上哪弄那些钱呢？确实没钱。哎呀，那是，嗯，这样吧，大爷，嗯，您看啊，确实我看到您这家庭挺情况挺那个啥的，呃，你看刚才不是说呢，这个大头一千二，这个小头八百，这两千。这两块两样加在一起能给个三百两千三，那这样，我给你凑够三千得了，咦，那行吧？那细，我先谢没事没事没事因为这这你老年人这这确实不容易。你说你儿女现在也是情况也是咋说呀？你也是不是太好？不过大爷，说实话，你三千肯定往后肯定还得需要用钱，呃，你还得找你的儿女们。呃，闺女儿子都得要点儿、啊，咱不是说咱他们经济条件不好，咱少要点儿，但是，是吧？你赡养老人，这是应尽的义务，对不对？是的，是的。哎，你说的有道理。那我这今天我就先把这些给您拿了，啊、好吧？有种，我跑了三个店了，啊、给你说实话了，都是最高的是给我七百块钱，有五百的，今天那五百的才不中。那不行，那不行，给的太多了。你看这五百、七百的，那都是唬你的。哦，我谢谢你啊。没事，没事，没事，没事。我搁国外八万美金买回来的天外陨石，八万美金买回来的，对，这是啥来着？啥？天外陨石？黑金？天外陨石？黑金？天外陨石？对，黑金啊，老张，嗯，我感觉啊，您是不是来错地方了？没有，我对这个不太懂啊，不太懂。我可以这样告诉你啊，这两个前两个不是了吗？就是那个远古化石，远古化石，对，反正是大有来历。不是老哥，您一会儿说是天外陨石、嗯，一会儿又说是黑金，一会儿又说那个远古化石，嗯、反正是这三样，三不离一。那你刚才说八万美金买回来的，嗯，怎么花美金呀、啊？从乌克兰雇佣兵手里边给我代购回来的，明白吧？乌克兰。雇佣兵手里代购回来的，对，所以说这是八万美金，对，给他八万块钱。我的天呀，你连啥东西都不知道，你就敢花八万美金去买？人家说了有鼻子有眼，不是陨石、哦，就是黑金，不是黑金就是远古化石。哦，反正他们也不知道这是啥，他们都说这个东西值钱，值钱。哎，哦，那老哥，你今天拿到我店里来，嗯、这就是要干嘛
去，这个东西说实话，从国外八万美金带过来，这放到咱国内，这不得卖个一百多万吗？哦，您是想出手？对呀、啊，呃，就想卖一百多万。这这一百多万不会多要啊？没多要。哎，我的天呀，老哥，你这是今天让我长见识了。嗯，第一次见这这黑不溜秋的，我感觉像一个金属。确实啊，也不是远古化石之类的东西啊。那你这个东西不好说啊，你得亲自上眼瞅一瞅啊。那你我以前做首饰，嗯，呃，接触的有黄金、白银，包括白金，咱也接触过。嗯，但是你说黑金，你没听说过呀？你没听说过都对了，你也听说过了，你见过了，那都还值八万美金吗？哎呀，老哥，嗯，我估计不是黑金啊，我用指甲就能抠出，能抠出印儿来。你看，你这我再抠一个，不是你这抠个印儿，这一块好好的黑金，你给我抠成这样的印儿可不得了啊！老哥，我我这是有价钱了，八万美金。嗯，你先别八万美金的，老哥。嗯，你看啊，嗯、我能已经抠两个印儿了，能我能抠出印儿来。你说那说明啥？说明啊，这东西我知道啥金属了啊？你说，这是锡。锡？对。你妈还锡还妈？就这一块锡，我估计能值几块钱、嗯、人民币。嗯不可能，那、嗯、不可能，嗯、能抠出印儿来？你开玩笑呢？除了锡还是啥？嗯、你看又，你看用指甲一抠就能抠出印儿。黑金是不是和黄金一样软？黄金我也抠不出印儿来呀、啊嗯，只有锡它的这个嗯特别软、嗯，能抠出印儿来，其他没有。这并且这种黑不溜秋的也就像锡、嗯，呃，我找找张纸啊，我找张纸，找张纸，因为呃不不不行，那个不行，嗯，哎，我找一个，哎。嗯、呃，拿个白纸，我这这这用，我画一下啊。嗯。哎呀，这就是锡，这就是锡。啥意思？就锡嘛，一一用在纸上一画就能画出黑印来，特别明显的。嗯。哎，不用看了，老哥，这铁定是锡。嗯。你被骗了。你不可能。你确定你是从国外弄过来的？代购给我带过来的。你这说的太神奇了，你还从乌克兰，乌克兰正打仗呢，你还雇佣兵啥的，老哥，你这说的太传奇了，不行，这东西我要不了，老哥。要不了。来，对我要不了。我跟你说，要不了以后你可别搁这乱抠了，你给我乱抠乱画，我卖给谁去？那是那是那是，不好意思，我只是想验证一下它是啥金属。你验证一下不得了，我这。八块钱买嘞，你问我卖给谁？你我你这这一关怎么过不了？哦，老哥，你八块钱买的？对呀、啊。哎呀，你刚才还说八万美金，我不是想让你花花价，你给我花钱，多少钱都给你了嘛。我不不不不不，这个我搞不了，老哥你一定请高明，你找其他人卖吧啊。大姨，啥东西啊？哎，我叫你看看啊，我老头儿拍到了跑着收破烂嘞。哦，我看看啥东西，我看看。破烂收，收哇，收破烂收的，这银元啊，这是。这这这一天长了今年的绿布子，啊、我我哥水里头洗了洗。哦，洗了洗。啊，洗了洗。呃、那这样，呃，我这这个东西有用吗？咱放在上面，是、啊、放在上面，我看看，我看看。啊、哎呀，你看看看，能能值钱不值这样的？我收这么多，收破烂收来的。啊。哦，今天没出去啊？今天老头出去了，我没出去。哦，那看一看，这就是洗过的、嗯、啊，洗过的。长得今年的绿秀，哦，看，嗯，太难看，我洗洗。你以为是是铜的长绿秀了啊,啊？洗洗，人家都说是铜的。哎，这个长得都就这种，比这还多嘞，比这还多啊、嗯！哎呀，幸亏没当铜卖出去啊。啊，你要是当铜卖出去可惜了，这正儿八经老银元呀！我看不像铜，不是铜，不是铜，捡出来了。呃，大姨，这都是银子，银元，银元，你还别说，啊，那你们这收破烂，这是收收到好东西了。啊，都都在那，反正那破烂桶里都搁一块儿钱呢。哦，我都哎呀，别说，嗯、呃，大姨，你这是捡到宝贝了，这都是银元。我看都是大头啊，有没有其他的东西？啊，你看看。哎呀，我，哎呦，掉掉掉一个，三年的，这个也是三年的。哎呀，这有几十块吧？啊、哦，这几十块嘞、啊。哎呀，不过这都是三年。
，十年的没有八年的，八年的价格会高一些。嗯嗯，这今天都要出手是吧？嗯、呃，我也想卖了，这前几天这不是俺生个孙女儿哦，生个孙女儿，我想着叫这天儿媳妇吧。哦，我有收个破烂也没有多少啥钱。哦，叫这给他，我说的叫他放着，三角缘也不相同的啊，这相着门都老钱门都我老钱我也见过哦，是嘞啊，嗯，见过我相着给给儿媳妇叫他放着哦，耶，他一看见脏了给让他不要，不要，嗯啊，给你就是你收破烂收回来的，嗯，然后给你儿媳妇，你儿媳妇嫌脏。没要，先脏，他先脏，我拿过来，我刷刷，嗯，脏了又刷刷啊，刷刷给他拿去，他还不要，还不要，嗯，那不要，咱自己留着，嗯，他不死保呀，啊，不留了，我卖了吧，卖了，想叫我给俺孙女买个金镯子，卖了。哦，要给孙子买金镯子。嗯，呃，大姨，我跟你这样说啊，嗯、你这些银元，嗯，卖了，买、嗯、别说买一对金镯子，啊、嗯，你就买两对，买三对，我估计也用不完的钱。耶，那值钱了。呃，这大头我看了，都是普通的大头，呃，一块大头，地面上只要没伤，我们收的一千二一块。哦，你这几十块呢？好几万呢？好几万呀！这这这这那值钱吗？那是呀、啊，这还是，这还是三年和十年普通的，还有这是二十三年的传阳，只要是有八年的一个更贵，有龙阳更贵、哦。我看这都是普通的呀。我也没有见这样吧，我等一会儿给你看看板别，有有带板的价格更高，嗯，好吧，等一会儿我给你数数数量，嗯、然后看一看呢有没有八年的，有没有带板的，行吧？好，呃，有了我给你挑出来，行不行？好，哎呀，你这儿媳妇儿，挑出来我放着那种，呃，那行那行，哎，可以可以可以可以，呃，反正是你儿媳妇儿确实是不吃饱、嗯，有啥说啥的不吃饱，我先给你数数数量吧，行吧？好。哎呀，这东西都不错，先数数数量，先数数数量。嗯，这次啊，不发财怎么的？你看看这一个官卖几百万，手上拿的都是金砖啊，那必须是金砖啊。这次必须得发财，我跟你这样说，必须得发财。嗯，老弟，你这金砖都是从哪儿来的呀？我这个这一辈子都是一直都赖运气，这一次真是好运气啊、哦！运气爆棚，运气爆棚，天儿掉下没砸到我头上。捡的，捡啥嘞？捡是不可能捡嘞、哦。那从哪来的？我看一个大爷在工地门口啊坐着。啊、哦，嗯，他说了，这是他从工地刚刚挖出来的，在工地挖出金砖来。嗯，对，还挖了四块。嗯，当时还有土嘞，我给洗掉了，知道不知道？哦，哦地上嗯、呃、上面还有土。嗯，对，我给洗掉，看是不是真正的黄金。一我一看，确实是黄金。哦，嗯，叫我高兴坏了。这老头，你知道当那。当时他要给他儿子打电话，我拦着不让打啊！我、哦、的这个金砖你卖给我哦，嗯，他说你给我有缘，可以卖给你给多钱？哦，你你花了多少钱？一块一千块，一块就是金砖，嗯，对，一块一千，四块四千块钱，嗯，对，买回来完了，嗯，当时我还留个心眼儿，知道不知道？哦、我没给他转账，我用那现金给他交易的。哦，用现金给他交易、嗯。对，我还把他找我，求我找我的账。我的天呀，嗯、老老弟，这要是真的黄金，那确实是发大财了呀！我跟你说，这黄金还不是现在的黄金。那是，我看这上边写的都是民国的呀。嗯、对对对对，上面的头像，这是孙中山，这个是不太清，不过看着应该是袁世凯。嗯你不用看了啊、哦！我跟你说，这历史我也懂啊、哦。嗯，那南到峨眉山，北到吐鲁番，这历史我都明白的很。我的天呀、啊嗯，老呃老弟，这是上知天文，下知地理。嗯、对，这是以前民国的黄金，民国的黄金不能按现在的金价来算。哦，对不对？那肯定。嗯，它有啥呀？收藏属性、嗯。对对，有收藏价值。那确实。这一块我轻轻松松，你不得给我个二百万吗？一块两百万，嗯，对，这四块的话，意思就想卖八百万，嗯，八百万是最低价，最低得卖八百万、啊。对，你要我过来，你为啥找你吧？我对这还是稍微有一点不懂、嗯，哦，不懂它的真正的价值，不懂它真正的价值。嗯、所以说，你要真是卖的高的话，老板，我分你一百万。
分我一百万。嗯、哦，您的意思就是不卖给我了，直接让我给您代卖。卖给您也可以啊、哦，代卖您的意思就是卖的价格越高越好。啊、嗯，对，呃，卖的价格您理想了，嗯、然后就分我一百万。啊、嗯，对对对，最低价也八百。别说了，嗯，老弟，您是个讲究人啊。嗯、对，啊，我这人走到哪你也都说我讲究。我有时候给人家看个东西，看完真假之后，人家连根烟都不给我让。嗯，那是不可能的。你放心，一会儿我给你买两盒。行行行行行行。呃，老弟，我这样跟你说啊，八百万的梦，呃，你也别做了，这东西是假的。不可能吧？呃，你看一下啊，嗯，上面不是写的，你看次呃足次。一般都得是足金，是吧？足、哦、次的意思呢，它就是足金，但是这个东西不是黄金的。首先，它的重量就不对，像像这么大的这个金砖，搁搁以前就是十两的。嗯、哦，十两。对，十两，民国十两三十多克呢，是吧？这起码得三百多克，但是两个我觉得也没有三百多克。首先重量不对，再一个你你没看一下吗？就像它这种做工啊。我感觉这颜色都是镀上去的，那镀金也中啊，镀金叫上面的一层的金刮掉。想啥呢？镀金你一克黄金就能把这些镀满？嗯，一克黄金才多少钱？啊，不，我想的是玻璃金也中。你想啥呢？你等于说四千块钱打水漂了，老弟，打水漂了。你这就这种做工，你看这上面还有还有车痕，这明显的就不是倒出来的。你看这这这，嗯，看一下这，嗯。就掉颜色了，突出的部位应该是就是来回摩擦，掉颜色了，里面已经不是黄的了。那你要这样说，充分的说明这不是黄金。你看，赶快去找找那老头，能找到给他退了，骗人的。那实在的大爷还戴着工地的帽子，还骗人吗？哎呀，老弟，我跟你说，嗯，不贪便宜不吃亏，赶快去找他吧，烟我也不要了，好吧？不，我必须给你买两盒。那谢谢您的奖金。那行行，赶快。那手都变了，对不对？哎、啊，行行行行，您好，想弄点啥？老板，麻烦您个事儿啊？怎么了？我看几样东西，你看这是啥？这值钱不值钱？这？这明显的是银元呀、啊，这。这我也不懂，我也不知道。嗯、这是十年的大头，没问题。边吃一眼开门，老的。哎呀，这个是九年的。这九年的还是个金发，不错。这个是三年的，也没问题。这个是墨西哥的阴阳，你这东西从哪儿来的呀？嗯、呃，俺二呃七岁了，上二年级。啊。这中午放学回家了，拿几块这。哦。我问他给他弄的，他说他同学给他的，叫拿老板的。同学送给他的。啊、呃。也是二年级的同学。哎、呃。对，他偷买能源。我的天呀，这现在小朋友就这么土豪了吗？直接拿银元送、嗯、送同学。我问他嘞，他说这是他同学拿他爷爷的。啊、哦嗯，从家里拿爷爷的。对，拿过来他给一块玩的，然后他送给他几块。哦，呵呵呵看来你你你儿子他同学啊，家里边也不简单。你看，能拿出银元来玩儿。不清楚啊！你今天过来就想看看值钱不值钱？对，对要是不值钱了，小孩拿走玩都算了啊、哦。如果要值钱了，你看这小孩他自己在家拿他爷的，叫值钱再来给他送回去，是不是？那对，那对、哦，确实，对。嗯，咋说呀？那这这不是小孩玩的东西。我跟你这样说，这里面这个阴阳最便宜，也能值个四五百。哦，最便宜也四五百的吗？对。然后像这个十年和三年的大头。这没有板别，都是普通的，但是壁面上没有伤，你看正反面都没伤，嗯，像这种一千多块钱一块，哦，这两块就两千多了，咦，这好几千块钱了。然后这个这是九年金发，嗯，壁面上也没有伤，金发就是它这个发丝比普通的九年啊更细一些，还有背面夹合，左上角这里是一个闭芒，正常的是一个开芒。你看这个三年的，这上面是一个开芒，这个酒精，酒精是闭芒，包括这个九点钟方向还缺一个小内齿，这就是金发的特征。像这个金发，两千多块钱没问题，这加在一起，加在一起这四块银元，四五千块钱了。
，对，四五千。老板，这不对啊！啊，我记得俺家之前也有这东西。是带龙的，跟这不太一样。哦，咱家里面放的也有银元。对，说的都值一二百块钱啊！你这说的有点多。哦，一两百块钱。嗯。那您说的这个可能是时间长了。你像这个大头，搁二十年前确实就百十块钱，甚至有时候便宜了这就五六十块钱就能买。哦，这样。但是因为这个银元，我刚才就说了，因为距今已经一百多年了，属于五级文物，不可再生的东西。它越放越值钱啊！升值了，对，升值了。那并且你们家里面放的那个带龙的是吧？一般都是光绪元宝或者是宣统元宝，那个是晚清的，比这个时间还长。哎，这个是民国的，这三块都是袁大头嘛，袁世凯的头像。你家里放的带龙的，一般就是呃光绪元宝，那龙的都是清晚清的。啊，那回头我给你拿过来，你看看。那那晚清的龙阳肯定比这个。大头的银元价格还要高哦，那种哎，你可能说一两百块钱，最起码得一二十年前的价格了。哦，是的，是不是？你这往后你可以一直放着，呃，这这东西越放越值钱。嗯，行吧。嗯，然后这几块呢，你刚才也说了，小朋友可能不懂事，偷偷拿家里面的，这你说你几千块钱的东西呢，对吧？咱还让小朋友给他送回去，或者你联系一下。他们的家长，对对，这在给家长说,说。那是这东西，毕竟搁谁家里都是传家宝。对,对,对，你这这可能就是家里面东西银元丢了，那这家长还正着急的找呢。嗯、哦，是的，是吧？是的。那咋弄？这这这东西先拿回去。啊、哦。拿回去，我再给他家长说,说、哎。行行行行，好嘞好嘞好嘞。谢谢老板。啊、哦，没事没事。嗯、老板，这块币能值十五万块钱吗？什么样的银元能值十五万？我先上手瞅瞅，看看吧。N G C 评级的原相共和，嗯，这块银元确实不简单。哦，老哥，你这银元从哪儿来的呀？这是我朋友了呀，我朋友是给我了呀。你朋友送给你的？这可不是送啊、嗯，他搁我手里拿十五万块钱，他说的这块银元是他家祖传嘞，还是咋回事？啊、嗯，不舍得卖，也不能卖。哦，呃，叫我放心，放我手里边儿。我对这些东西又不懂，这小小的一块银元，它能值那些钱吗？哦，我明白了。嗯，呃，老哥，您的意思呢，就是你朋友想从你这儿借十五万、嗯，对，已经借走了。哦，嗯，然后拿这块银元做抵押。对，你害怕这块银元，嗯、呃，没有那么高的价值。哎，对对对对对对，是吧？叫你看看到底值多少。<笑>那你朋友啊，没有骗你。嗯刚才就说了，这块是原相共和，不是普通的银元。哦，嗯，像原相共和呢、嗯，是那个银元里面军阀币里面，鼎鼎大名。这这鼎鼎大名我不知道，啊、我没我不玩这些东西，俺家还没有。嗯，没事儿，呃，简单明了的给您说，那您不吃亏。如果说，呃，他以后不还你钱了，啊，这个抵十五万块钱，啊，没问题。银元都那值钱吗？我印象中银元以前不是几十块钱一个吗？呃，几十块钱那不可能。你说现在普通的元大头，应该在一千多块钱。哦，一千多块钱，怪怪。但是那些吗？对呀、啊，但是元大头它数量多呀。哦，你它这个发行量、存世量都非常巨大。哦，哎，所以它的存世量大，然后它就价值没那么高。然后这个元阳共和、哦嗯，刚才就说了，在这个军阀币里面，嗯,嗯比较出名。因为它的铸造量非常少，哦，它这块币好在哪、呃？当时民国的时候铸造了，应该也是七千枚，哦，七千枚，对，七千枚。然后，然后距今现在已经一百多年了，存世量肯定是没有七千枚，哦，数量越来越少。我明白。这个银元属于收藏品，嗯、哦呃，物以稀为贵，哎、呃，越少的东西它价值越高、哦。你像去年有一个孤品。嗯，那奉天癸某一两，嗯，那当时拍了四千多万，怪怪是吧？这假如也没那都不用上班了。那反正这东西一般家传都传不下来，哦，哎，是吧？那因为那是四铸币，当时就现在就发现了一枚，哦，哎，那你但是这个你都说我嘞，这个也是非常稀少的，嗯，呃，我就给您吃个定情丸啊，现在，嗯，它这个市场价应该在十五万左右。哦，哎，确实，但是因为这个东西，嗯，它是随着它的时间，你收藏的时间越长，嗯，它价值越高。就比如说吧，啊，元大头，普通的元大头，你要是五年前，嗯，一般在五六百块钱一块现在的行情一般在一千
三左右。别说了，老板，我明白你的意思了。这个东西越放的时间长越值钱，最后都是十十五万，他不还我，我现在叫他卖了也不亏。对对对对对对对，呃，你就比如说这块币吧，你在五年前，嗯，应该在五六万块钱，五六万，对，现在十几万，现在十几万。乖乖，这我对这不懂，但是听说你这我这热血沸腾，嗯，不用热血沸腾，我就刚才就说了，嗯、给您吃定型丸、嗯，这东西你朋友真是说，嗯嗯，不还你钱了，拿这块银元底也没问题，嗯、因为我、嗯、你看一下啊，嗯、这块币首先是 N 盒的，嗯，然后给的是 AU 的底板，哦，然后这上面英文代表是，嗯，就是币面有包浆，哦，没给分如果给分的话，价值更高，明显的，特别是这个背面、字面这一块嗯，你看这包浆还在，说明没有下过水。哇，啥都不说了，我这都明白了啊！我再放几年，他不还我钱，涨不还都涨到二十万，我知道这个意思。具体涨多少咱不知道，但是反正越放越值钱。好好好好，谢谢谢谢。你好，想弄点啥？老板，你给我看俺爸这两个老钱币，它真能值几百万吗？什么样的老钱币能值几百万呀？这不是前几天吗？在家给他整理老房子嘞。哎，整理出来这两个老钱币。哦，当时那几天你说给魔整理了，天天说我要发财了，我要发财了。嗯，我说爸，我说你这咋回事？哦，他说嘞，他说这两个老钱币可值不少钱了。他说嘞，跟我都查问了专家，呃，专家说嘞，这大的是三百万，小的是两百万。呃，这个你说这个大的，对，三百万。小的是两百万，这个小的两百万。对，专家说嘞，下家我都给你找好了，他给专家的鉴定费，嗯，一个是一千，立马要钱给他。鉴定费一个一千。对，我的天呀！然后专家还说了，他说嘞，叫俺爸去上海这边下家找好了，叫、嗯、他赶紧过来。等于说买家已经找好了。对，这个两呃，这个两百万，这个三百万。对，俺爸这几天说实话，说说的说话的声音都很高，嗯，自信了很。啊、哦。那都准备去了，那肯定是发财了，是吧？我感觉这个事儿吧，都给天上掉馅饼了。嗯，挺不对，我我的不中，我趁他这个吃饭的这个劲儿吧，嗯，我给你拿过来，我叫你看看到底真的假的，别叫人家戳住了。嗯，那你过来一趟是好的。我先说一下啊，这两块一个铜板，一个银行，确实是老的哦，一点问题也没有，真品。那我都放心了。呃，不不，你先别放心的，但是价值啊，没你想象中的那么高。像这种铜板啊，这算是晚清的时候，这应该是哪儿？江苏省铸造的当时铜板。哦，像这个就算晚清的时候一个小硬币。小硬币那能制作？零钱，铸造量非常大，以及存世量啊也非常大。像这种品相的，基本上也就一二十块钱。一个一二十。对。意思你说一个能值三百万，那就有点开玩笑了。你们家找出来的少，有的人能在家里能扒出几十几百个都有，你说那是不是发发大财了吗？那你所以这个东西它不可能有这么高的价值。呃，再说一下另外一个，这个呢是也是老的银行，哦，这两角的银行，这上面写了嘛，民国十八年广东省铸造的孙象银行。哦，这个应该贵呀、啊。呃。确实比这个铜板价值要高一些，但是也你说两百万那是不现实，像这个一般也就一两百块钱，一两百块钱，对，一两百，可不是一两百万。嗯、呃，经经过你说的刚才这种经过，我觉得呀、啊，你父亲应该是在网上碰到骗子了，碰到骗子了。哦，你想一下，哪有鉴定费一个就敢收一千块钱，对不对？像这个拿去评级。你公博的，咱们国内的公博知名度最高的，嗯，也就五十块钱吧，哪有说你说看一下就一千块钱，那是骗人的。看看吧，看吧，我都说吧，啊，我都感觉这不对劲，这腾压两千块钱，两千块钱给人家转过去过了啊，这准备还马上去上海嘞。别去了，别去了，你劝一下你父亲，那都是骗人的。你最后你到那儿之后啊，他不是说给你找好买家了吗？哦，他说这个两百万，那个三百万，总共是五百万是吧？对，你钱。你卖不了，你一分钱你也拿不到，并且你到那儿之后啊，他会以各种理由，说这个卖家不要了或者怎么着的，一会儿让你去参加拍卖，嗯、呃，各种吧，反正会也会收你的手续费。一开始不是要两千吗？
，你到上海之后啊，你最起码五千起步，你再加上来回的路费，你没个一万块钱你都回不来，明白吧？那都是骗人的。我都说吧，我这不能这，那、嗯、咋老板、嗯？我给你拿回去，我得。给他好了、嗯，对，给他好好说。老爷子可能有时候时间长，呃，咋说呀？你可能对这个不懂，呃，所以才上了人家的套。哎，两千块钱，说实话，这已经是打水漂了。你不能说再往上海跑了，好吧？他如果要不听，我非得让拉拉过来找你。那也行，那也行。说说，我说完可能嫌我不专业。行行行行行。谢谢老板啊，没事没事没事。你好，想弄点啥？你这碰见的糟心事啊！你给我看看、啊、这东西，管换钱不管，能不能直接？这是，这是啥东西？里面装的啥？啥东西？来，我给你弄开，你看看。哦，行行行，看里面是黑不拉几的，反正黑不溜条的，脏的脏的很，还有哇，还有一种味儿。还有一种味儿，对，是那臭鼻子的味儿，还不是啥味儿。哦，这都是银元呀、啊，这。我也不知道它是啥东西啊，这是咋回事吧？哦，还有龙阳，啊，这是我生了孩子，人家嘛，这爷爷奶奶都给的红包，哦、给钱，你再不济，你是不是还得给个金锁子啊、银镯子啊？啊、哦，对不对？啊、哦，这嘞，俺公公婆婆可怪好，哎，一人给个红包，一可排场了。啊、哦，这一弄这是啥东西？我当时我都赶紧。放珍珠地下了，我都害怕叫你看见了啊！你说说，哦，哎，这不丢人吗？那、哦、拿出去，哈哈哈哈哦，给等于说就是你生小孩，公公婆婆一人给个红包，里面装的是银元，这总共是多少块啊？这一个红包里面装十五块，一共是三十块。给了三十块银元也可以吧？可以，我刚才都说了。啊谁家给这东西？我跟你说，这都真是没有一点脸，这都不要脸，听。不要脸，这这不会呀、啊！这你这你心里面想着你公公婆婆应该给你拿多少钱呀、啊？你现在真金白银，再一个都是现金，最来的最快，对不对？啊、呃，是。谁家这东西、啊？我的天哪，这啥东西、啊？还长得跟啥？谁家给小孩送钱的？回去的跟啥？这都是传家宝呀。这东西全家宝，你老板你别敲我了。那正好我数了一下啊，确实都是三十块，在谁家里这都是传家宝。一看这都是老的，一眼开门，嗯，你可能对银元不了解。首先这个龙阳我就先放一边，就这大头，我看大头小头比较多。像这大头壁面上没有伤的，这一块啊，像你要是卖给我的话，一块给一千二，一千二一个吗？对，一个一千二。这小破东西咋能值钱？呃，然后小头呢？小头价格可能要便宜点，像这种一块我能给到八百。咦，那这三十个还不少值钱了吗？那肯定不少值钱，我估计这三十块得个几万块钱，因为里面我看还有龙阳，像这龙阳一块不得三十千块钱？这么贵吗？对呀、啊。我的天，那你赶紧给我算出来，我是不是误会俺婆婆变公公了？就说嘛，我就刚才这样想问你的，你就是你公公婆婆给你钱，你想要多少钱呢？那不得给个万二八千吗？对呀、啊，你心里想着万二八千，像这些三十块银元，肯定是远远超过万二八千了。那你这一说，那我刚才心里一算，那肯定超过万二八千了。对呀、啊，哎，这这这，你对，嗯，老两口啊有误解。你生小孩，公公婆婆把这个传家宝都给你了，说明对你和孩子都非常认可，对不对？你这一说实话，你这不能怨他们，你还得孝顺他们。那你说的是？这个是酒精，价格比普通的要高一些。嗯、今天这是要出手吗？出手，我准备拿回来都是卖了的。卖了？对，卖了给俺孩子买点买个金手镯。不是，主要是你看老两口啊。把这个传家宝给小孩这也算是包红包或者是见面礼吧。嗯，你不给小孩留着吗？也不用留了，我都嫌这东西太脏。再一个嘞，啊，我听俺老公说了，他爸妈呢还有嘞。哦，家里放的还有。对。那看来老两口存货不少。对，像你这一说，恁<笑>之前房子我得回家还得想办法，你再去要回来一嘞。啊。嗯他别被人家骗着了，再给人家了，咋能挨这东西值钱了给啥了？那应该不会，你想一下，这刚才就说了，这搁谁家里都是传家宝，一般不会随便给别人。<笑>
么破呀？我主要是在欣赏欣赏你的人文美。没带东西？啊啊，那带的肯定得有吧？带的纸笔。纸笔。俺没有音乐。俺俺没有音乐。嗯，说实话，老哥，你看我的视频肯定看的不多。我看的不多。嗯。我天天晚上睡不着要看你的视频。那你看我的视频，你应该知道小燕主要做的是音乐呀、啊。对呀、啊。是啊。你不在音乐，我得到这里得欣赏欣赏。啊，你要拿纸笔的话，这不是咱的专长呀。对对对。是吧？也没打算叫你销售我的纸笔。啊<笑>哦。我主要是来以观尊荣。哦，咱是老哥，咱是从哪儿过来的？新疆，山东济宁，济宁，啊，山东济宁，啊，山东济宁嗯啊、我知道，我知道，前一段时间我还去过，哎、呃，咱们那边好像采煤采的比较多吧？对，盐有盐矿集团嘛，盐都是矿务局。哎，对对对对对，因为我我去那边了，我搜了好多回来的。那个什么呀？呃，那个那个视频上，嗯，比你现在显老，显老，嗯。<笑>反正是不年轻了。你你有三十了哈？哎，我三十七了，马上都快四十岁了。属什么的？八六年的。对，那那啊，这是这是。看看那个玩意儿，看那小玩意儿。嗯，老哥，你还别说，我玩银元之前啊，我就是搞这个金银首饰的。你看我那银碗，那上面还有呢。嗯，是吧？对。但是你这个碗，它肯定不是银的，对不对？嗯，它肯定不是银的。对对。搞这个的，这一上手我就能知道。怎怎么感觉不是银？呃，首先这个应该算是镀银，外表肯定是银。嗯嗯。首先啊，它只要是银制品，因为现代的嘛，它会有它的含量，一或者是它的含量以及它的这个重量，这上面没有。另外再看一下它这个做工。再看一下它的做工，我看着这里面的这个做工啊，感觉不太对，因为像这种碗啊，嗯，在一个重量上一般没那么重，做的比较薄，因为为了节省银子嘛，这个就特别抵制这里。哎，不不不不，呃，现代的工艺，呃，你要是比如说像这么重，它要能做的比这个更大，看起来更大方一点，是吧？你做这么小，它就没法用了呀。我实话告诉你啊，我是买这个藏品了，给我来的，算是哦，算是送的赠品。赠品，对对对。哦，怪不得，我就说呢，嗯，咱买的啥藏品啊？今天带过来的啥藏品？钱币就是钱币。钱币、嗯，没事，咱瞅瞅行吗？瞅瞅行。嗯、呃，正好啊。桌子嘞，在车上桌子嘞。哇，多着呢。啊、嗯。哦，这这里面是一部分。嗯、一小部分。一小部分。我的天呀、啊，那你这是厉害。那正好，我今天也开开眼界。<笑>这这里面是啥呀？这里面是那个没事，你第四套的俩元哦，这是珍藏，绝版珍藏嘛。哦，绝版珍藏！我的天哪，你这这些人比较厉害，都是两元的。啊，我就上他当了，这个我就我就留意。嗯，钱多不？这种应该不会特别贵吧？对对，不会特别贵。哎，因为这个刚退市没多长时间，我看着都是新的。呃，还有就是之前我见人家啊，嗯、卖那种都是整刀的吧？对对对，是吧？这个、你这种这个乱号还不值钱呢。哦，乱号对，乱号不值钱，都得是连号，嗯、对吧？对。哦，这都是这，这是两块的，有没有这个第三套或者第二套的那种？那种比较厉害，我听人说啊。三套有，二套都没有。二套都没有。二套都没有。三套的那个车工。还有那个那那那炼钢，炼钢，大团结是吧？对。哎，这就是第三套的，这属于一角的，嗯，是吧？一角的。哦，你还别说，这个是十元的大团结。对我以前小时候也花这钱，我记得我记得，但是十岁往后就不花这钱了，十岁往后就是第四套人民币了，是吧？嗯，哎，这是五元的炼钢工人，这个现在怪得一两千，说不了，不知道啊，不得一两千不得？不知道，不知道。我因为我平常不玩纸币，对对对对你要是说拿个银元，这多少钱？我肯定知道，嗯、是吧？<笑>好像这个第三套能常见到的，应该这个比较贵一点，对对对对是吧？一个是他，一个是前面那一套，还有一个就那个一角的是吧？枣红一角。
不是照顾啊，是这个这个倍率倍率哦，是嘞，倍率的应该是少。对对对啊、哦，你不然的话，他这玩意儿收藏吧。这个杯嘴里边有一个水印五角星啊，水印五角星。嗯，哦，这个估计是这个把帽子给印的。哦，苏苏苏联给印的。啊，苏联那边给他印的。对。啊，我知道，这好像第三套前期，就是因为咱们这边印刷技术还不行。对对对,对。是吧是是是？都请了那个他们那边那个那个那个人给咱帮咱印的，后来咱慢慢都学会了。咱自己印是吧？老板，看看我这国宝级的姻缘，不知道你收集收不集？国宝级的姻缘，看来来历非常大。我先上手瞅瞅，个个都是国宝，你注意，个个都是国宝。嗯，我的天呀，这是大头签字版，果然是国宝级的。哦，签字版，这个不咋地，跟普通的大头比起来就。就多了一点英文字母，哎，这三个里面就他最菜，就属他最菜。对呀、啊，我的天呀！现在像这种牵制版的大头，如果真假没问题，嗯，那一般估价都在五百到一千万，不值一提，不值一提。呃，我再看另外两个，哇，双龙寿之币，嗯，广东的。哦，我的天呀，这果然是国宝。我的天呀，这这是几千万的东西，嗯，算计有点严厉点。这个金本位币五元，哦，没见过。传阳二十一年的传阳，哦，呃，见识过肯定是没见过，<笑>但是我听说过呀，二十一年金本位的这个传阳，我见过一元的，嗯，那个确实也是一千多万，嗯，但是你说这五元的第一次见。<笑>那我想问一下啊，嗯，咱们这些东西啊，都是从哪儿来的呀？这个是俺爷爷亲手传给我们，爷爷亲手传给你的。对，那不对，因为这三个币啊，嗯呃，都是四柱样币。嗯、哦，对，那不可能流通下来，也家传<笑>传不下来这种币。哎，这样说说明你老板还是有眼力的啊！俺、哦、爷爷可是一个了不起的人物。哦。在那个北京潘家园混迹多年，北京潘家园对，当时有人用一套北京的四合院换这三枚银元，俺爷都没换。哦，俺爷知道啊，那那个四合院啊，净死了。但是这种少见的国宝啊，一多一个都没有。人家用北京的四合院换这三枚币，没换，没换。哎呀，这要是真的，那当时也应该给他换呀。我听人家说，那北京的四合院那一套现在都价值上亿啊！这你格局就小了啊！那四合院一抓一大把，这样的大正银元能建几个？哦，对不对？物以稀为贵，奇货可居。别说了，老弟，你这个眼光独到，格局非常大。是嘞，是嘞。呃，那你今天拿到我这儿来是想干嘛呀？嗯，变现吧，因为咋说呀？嗯，俺爷爷。确实收藏的非常可以，但是我父亲给我啊，啊、哦，嗯，没啥真才实学，现在就靠吃点老本儿、哦，没有办法了，叫这变点钱。哦，您的意思现在家道中落了，对，想换成钱，我想把他们全部换成钱，全都换成钱之后啊，我都存银行了，一年吃个几百万的利息，还干啥？哦，那个老弟，那你这三块银元，你想卖多少钱呀、啊？多少钱的话，十年前四合院。好像一两千万吧，现在涨成一个多亿、嗯。我这个东西啊，比他的贵，比他的少、哦哦。你给我三个亿都中，三个亿。嗯，让你有漏的。一个一个亿。呃，不是不是不是，这一个不值钱，这个我知道，主要是这个。哦，主要是这个。嗯，啊、您从哪儿来的也说了、嗯，想卖多少钱呢？呃，您也说了。对对对。那我下面我讲讲我的看法。对对。首先就这个金本位。二十一年的金本位，我没有见过五元的，也没有听说过铸造的有五元。因为在民国的时候，一块正常的一元的银元，它的购买力啊，应该在五百到一千元，相当于现在的。嗯，对。所以它已经是非常大额的面值的这个呃钱了。嗯，对。然后没听说铸造的有五元的，所以这个我看来这是异造。再说一下这个牵制版的大头，嗯。嗯，在我们行内来说，这个也是一眼假。嗯
，连银子都不是。嗯，这种我估计在古玩地摊上，可能一般十块钱左右就能买上一枚。包括这个布置双龙，这个看着也不行。所以这三块币啊，综合起来，五，你别说三个亿，我就三十块钱，我觉得我也要不了。行，你一席话啊，让我起来肚子疼。哎，行行，不好意思，不好意思，哎、您再找高人给您看看。俺、啊、爷拿着几块一元的时候，比您年龄都大。你才多大年龄啊？是是是是是，不好意思，不好意思。行行行行行，咋说呀？我先看看东西吧，嗯、好吧、嗯，我先看看东西。对对对对。来来来，哎呀，行行行。还有个大银包，大的我没带的。还有个大呢。大的大哦，还有还有几个呢？嗯、呃，大爷，你懂哪个？呃，我想问一下啊，像您这个今年多大年龄了？哎呦，我都是阿哥，你看这这这不还有小的？啊、哦，还有小的，哎、你看你那那那你那个包里面像百宝箱一样，哈哈哈，我看、呃、能翻出不少东西来。那我那些都是都就是不真假都不知道，你说真假不知道？嗯、呃，你你这花多少钱买的吧？这我买的东西不贵啊。不贵啊？多少钱？像这一个多少钱？这还双喜的，你看落款的双喜，是吧？啊，这一个多少钱？我买，我其实我买的。他给人三个人，他大部分都是老板，这个钱都都给他买了。不是的，不是的，不。哦，呃，闺女孝敬您的养老钱，然后反正是有时候看见了，就就买这些。我这只看来他们不叫买。哦，那孩子们不让买啊啊！您偷偷买的啊？我偷偷买的，我根本都让他买假的，这那是，我觉得呀，好使坏吧。我觉得您的儿女说的对，这个东西啊，不懂这个不能瞎买。对对对，你可能买的很便宜，这这个你花多少钱？都像这估计一两百块钱。买几十啊？几十块钱？对呀，不止，对对对。啊，几十块钱？你想一下，大爷。这要是真的，这个应该算是几两的五两的钉子吧？是五两的钉子，这一个估计一两万块钱，上面落有落款的这种钉子，是吧？起码得一两万。你说你花几十块钱买，这没有真的是吧？对呀、啊，你就不咱不说新老，咱就不说是不是老的，对对对对就光如果是银的，就这么重。你说几十块钱能买到这么多银子吗？现在银也好值十二钱，银才八块钱。你现在银子一克还五块钱呢？你说这这一个这一坨怎么着得一百多克吧？对不对？你你想一下，几十块钱能买到吗？对不对？哎，你说你，我看那个大的那大的，我刚才看。我跟你我家里还有好好几个不是这个的，发薄的。那这个这个小的。还有薄的。这小的它也不是银的呀。不是银的，不是银的。这呃，一般像这种都是铅，铅的，外表电镀的银。不是，不是，我还有装一只装是白的，有不没有带了，还有几个是白色的。白色的啊，哦，没事，这白色不白色都不碍事，它外表镀了。电没有，没有带了，跟这不一样。嗯，我看你那个大的，我也瞅瞅。嗯，大的看着。我的天呀，这是五十两的大银锭啊！<笑>那是普一线解庆序五十两加庆，哇，这东西不对呀、啊，光重量就不对，没有没有真的重，嗯，然后下面的这个这个蜂窝也不对。整个对，还有它这个做工啊，太漂亮了，就两个翅膀吧，你看它完全高低大小都一模一样，正儿八经的，不会一模一样，没有做的做工没有这么好，哎，还有再看上面的落款，这上面的字啊，一点压力感都没有，明显的是假的，提防。你看，这这些都是都不行。老太太，这个花多少钱买的？十块。啊。不贵，才几十块钱，也是几十啊。啊，那三十嘛，这就多少个价？那你要二三十买，那不贵。对对，我觉得便宜。你到古玩街上，你二三十，我觉得这么大的钉子，你买不到。我不啥直播直播个买，家就这三万，你要我不拿直播直接个买。老太太，你知道这个真的得多少钱吗？啊，俺个人真的得买十八万只。十八万？啊，二十万打底，这是嘉庆年间的。他不是光绪宣统，嘉庆年间，二十万，这要是真的，二十万打底啊，老太太，你说你你花二十块钱买二十万的东西，能买到真的吗？
，就是亲的。对，你还说过这点来的。不过反过来讲，老太太，像这个，你买的便宜，买的便宜，我我要去古玩街上买二十块钱，我买不来。就是我也对对对我买不回来，就假的我也买不回来。买着玩都。对，买着玩可以留着玩呃，这样老太太，我建议啊，别买这些了，以后就别买了，这放家里当玩意儿，是吧？当玩意儿，反正也不贵，对不对？但是你不能说你天天买这些。你看刚才听这位老哥讲，不是家里儿女们给的这个养老钱，是吧？让您零花钱，来给您的零花钱，是吧？咱咱买吃的，买水果。买你喜欢吃的东西，比这个强。对对对对对。哎，比这个强。对对对，不要买这些东西。对对对对。你问老板，你看看管不管帮帮忙，找这医院管给我多还点钱不管？行，我先上手瞅瞅。好，老板你行行好，你看看能多给都多给点哈。哦，看来这是碰到事了。哎，老板，我这是真是碰见难事了，你帮我看看能不能给我租个房子呢？嗯，行，我先看看价值吧，好吧。好好呃，总共是四块银元，我那有三块大头，这个是大清宣三，前板龙，龙尾没有出云，可惜的就是，你看这儿有一个小戳记，背面的话呀也是有戳记，一个戳，两个戳，这里应该也是一个戳记，戳记啊对它的价值影响非常大。像没戳的话，它应该能值万元左右。这有戳记，前后都有戳，它这个价值啊，只能四千到五千之间。嗯，然后再看一下这个大头，三块大头，这个是十年的，哎，品相还可以。哎，这个也是十年的，剃点年，正常的版边。这个是三年的，哎，这个还行。带底光，嗯，像这样没戳没伤，然后没有没有啥板别，嗯，这种我们收的是一千二一块儿。刚才您说，刚才听您说要租房子，是啥情况呀？嗯，我跟你说，老板是这情况，就是半年头了呀，俺老公走了，嗯，我一个，你老公走了，对，就是他一开始说的是上外面打工去，就是一去不回来了。哦，这中间我给他打电话，从来不接，然后也联系不上他，联系不上。对，然后前一段时间他朋友说了，他搁外面又再找了一个，但是我不相信，你知道吧？哦，这知道都前两天，人家过来收房子了，我才知道，他背着我去俺家的房子也卖了，房子卖了。对，我,我的天，我这两天才知道。哎呀，然后那我现在不是没有钱吗？那你咋弄？我不得租个房子吗？因为俺还有个小孩了，你知道吧？哦，您在家带孩子。对，如果要是我自己一个人，我说句不好听的，我都住大马路上也无所谓。你关键是小孩，你不得让他有个地儿的住吗？那是那是，我也是太相信他了，你知道吧？一点防备之心都没有、哦。你看这事儿弄的，那你这银元是从哪来的呀？这银元一开始是我结婚的时候，俺爸给我的陪嫁银元，压箱底儿的。哦，嫁妆银元。对，这要不是实在是走投无路了，我也不能说叫这个嫁妆银元拿出来卖啊。那对，那对，那对，那就确实，这是真碰到事儿了。你这这明显的，这你老公不行啊，这。对，这这你你真是不想给我过了，你都直说是不是？你哪带炸着了呀？那是，你说偷偷还把房子给卖了。对，房子给我卖了，然后。这事儿做的太过分了。我反正不是没有见过这样的人。俺结婚那些年，我相信他，我从来没有管过钱，钱都得他拿了，一文钱没有给我。哦、啊啊，您的意思就是他走的时候还把钱。对，都给拿走了。对他半年头的都拿走了，这半年他都没有给过我一分钱。哦，哎呀，这事儿弄的，你自己在家带孩子。对，这这弄的，这这这，啊，他他朋友说他在外边又找了一个。对他朋友跟我说，就是可能想给我透这个信儿，你知道吧？但是我一开始我不相信啊，哦、我不相信、哦，我可信任俺老公，我不相信他。那是那是那是，嗯、呃，那这这，哎呀，这咋说呀？这这你就起诉他。给他离婚，对不对？再起诉他，这不是欺骗吗？那对，那对，那这事儿弄的，呃，这样，您这是碰到事儿了。我刚才说的这个价格呢，呃，也都是正常的价格。嗯。呃，一这大头呢，我一块儿再给你加一百块钱，一千三一块儿收。谢谢您，行吧？谢谢您，您真是帮了大忙了、呃。我们卖的时候，其实也大概也就是这个价格，好吧？哦、然后这个宣宣山的，我就给您直接拿六千，行吧？然后这凑在一起应该是九千九。九千九，我给您拿个整数，一万。
，行吧，谢谢谢谢，哎，谢谢这先把眼前的难关给度过了，谢谢行不行？中中中，谢谢你，谢谢你，谢谢你哎，你看这事儿我都不知道咋劝了，哎，我这真是走投无路了。行，我这边给你算算吧，好吧？好好好，谢谢你，嗯嗯没事没事。看看这里面有值钱的没有？有没有值钱的？啊、嗯！哇，这都是铜板儿，民国的双旗铜板儿。这些是乾隆、清代的铜钱。这，哎，这个看不清了。这还有宋代的铜钱，西宁。哎呀，这还有一个银元。大头，你这东西从哪儿来的呀？这，这不我上马上去了吗？啊，别马上老院子里面啊，找出来的呀。老院子里面找出来的。是的呀。哦。妈说的，这是俺老太爷那时候，然后留下来的。哦，老太爷留下来的。对呀。那看来是传家宝了。我也不知道这是啥。可惜这个这个是假的，这是老假，估计是这就是民国那时候造的假，因为这个银元。就是民国那时候流通的钱，这现在有造假钱的，这个民国的时候也有造假钱的，这连银子都不是，明显的，你看一下，对比一下，哦，是不是？这我也不懂。嗯，没事，这个先放一边。卖破烂儿说的，这银元过一百块钱，我没卖给他。哦，收破烂的，说这么多加在一起。对、啊，给你一百块钱。对呀、啊，连上这个、这个、这、这、这个。嗯，这些钱，那你幸亏没给他。你要给他，你这是亏大了。我拿回去，你看看。那你值钱了没有？嗯，咋说呀？这铜板、铜钱咱就不说了，光这三块银元都多少了？一块只要壁面上没有戳记、没有伤的，哎呀，这有个戳记，这一块都一千多，这这有戳的也得个是吧？也得个八九百块钱啊，是不是？我看还有没有银元了？哎呀，这。哎，还有这还有还有，都是大头啊！哎，这还有一个阴阳，这是墨西哥的，这个便宜，这个我们收也就四百块钱哦。还有，你这还不少嘞，这哦，这个是十年的，还有没有了？没有了，没了。哎，这还有还有还有，哎呀，这是三年的。你再扒拉扒拉，因为就里面银元价价值最高。你像那个铜钱、铜板说实话确实不咋值钱。再扒拉扒拉，你还不少。这是真没了，其他的都是铜钱、铜板了，是吧？嗯，幸亏没给他。这这就光这么多大头，这得几千块，至少几千块。这几块？三块？六块？八块大头？呃，一个阴阳？嗯，有戳的。八九百块钱没戳了，我们收拾一千二，明白吧？那你幸亏没给他，这太坑了。这铜板也是老的，这一看，咦，上面还有带龙的，这光吸的二十纹的铜板，这便宜，这一个也就几块钱。哎，一个也就几块钱，一般不会超过十块钱。这东西，哦，那个方孔铜钱是吧？嗯。天圣，这都是宋代的，这种宋代的不值钱，一般两三块钱一个。呃，这咸丰，这能值个一二十块？这咸丰，清代的，这是小平钱儿，这个是啥？这个是乾隆。嗯、呃，这样吧，我等一会儿给你分一分，因为哦，这个还是光绪，你光绪的也能值点钱，但是你这这个反正不会太值钱喽。但是我给你分一分吧，把那个清代的钱跟那个宋代的钱分开，你的因为种类太多，我看看，等一会儿看看还有没有值钱的。好不好,好？嗯，但是你这肯定是比那收破烂的要强得多得多，对、哦、不对？你就不值钱，你随便抓一把铜钱、铜板这些的，对不对？也得值个一两百啊。你说整个下来给你一百块钱，那是肯定是不行的啊、嗯。我先给你数数吧，看看分分类，好不好？好好啊，好，谢谢。先我先把银元放一边，先把银元放一边。这传家宝不错，这这这正儿八经的是传家宝，传了好几辈了。民国的铜钱，清代的、宋代的都有啊。叔叔，俺爷爷给我的银元能换成钱吗？我先看看都是什么样的，好吧？好。两块大头，一个龙阳。嗯，这个龙阳是江南甲辰，东西看着没问题，老包浆，只是壁面上
，有戳击。嗯，这是大头，这个十年的，哎呀，这上面肯定是用东西拉过吧？这，嗯，我看来不干净，经常在墙上擦，看着不干净，经常在墙上擦。嗯，哎呀，幸亏你擦的时间短，不然的话，这就品相就给废掉了。现在品相都不太好了，还是一个方尖章，十年方尖章。另外一个哦，这个也是十年的。这小朋友，我看着你好像也就十四五岁。嗯，这你这东西从哪儿来的呀？这是我过生日的时候，俺爷送给我的生日礼物。哦，你过生日的时候，你爷爷送给你的生日礼物。对，一下给了三块嗯，那看来你爷爷对你非常好啊。是的啊，那你给你的生日礼物，这应该也没多长时间吧？嗯，才过不久。才过不久。嗯，那这为啥要出手啊？因为俺爷爷他生病了，天天光咳嗽。哦，爷爷生病了，老是咳嗽。然后我想，他，我问他，你俺不去医院看看？嗯。那我俺爷说家里边没有钱，哦，为了省钱，嗯，哎呦，病了。那我就想着我把这钱卖了，换成，那我跟爷爷去看病。哦，还别说，挺孝顺的一个小孩啊，等于说想把这个你爷爷给你的生日礼物这几块银元卖了，然后换成钱让你爷爷去看病。嗯，哎呀，那你爸爸妈妈没在家吗？我爸爸妈妈去外地打工了，常年不回家，就过年的时候也就只回一两天。哎呀，哎，回来一两天就走了。嗯，你看看，爸爸妈妈也够辛苦的。嗯，这看着小朋友啊，你确实挺懂事儿。然后呢，你说你这银元出手呢，我还得给你高给你一个高价。这样，我先跟你说一下啊，小朋友，像这个龙阳啊，呃，像这种品。壁面上带戳记的，我们一般收的呀，嗯，一般就是两千块钱左右。这样，小朋友，我给你多拿五百块钱，两千五。那谢谢叔叔啊。啊，这这没事儿，这没事儿。然后这大头呢，像这种品相的呀，因为壁面确实是划过，划伤了。我们现在收的呀，也就八九百块钱。我只是给你按一千，行吧？按一千，这两块。都划伤过，我都给你按一千，这个伤还挺严重，这个有个细长划，都给你按一千，等于说这几块三块加在一起吧，是四千五百块钱，给你抽个整，拿五千，行不行？行，哎，谢谢叔叔。嗯，这没事这没事呃，家里面啊，估计爷爷放的应该还有银元，以后如果再给你了呀，就不能在墙上啊或者在地上来回划。不然的话，就把品相给划划坏了，那样的话就影响它的价值，知道没？知道了。嗯，还有就就我估计像你这么大的年龄，也没拿过这么多钱，等一会儿给你过钱之后啊，直接就回家，哪也别去，好不好？好。嗯，挺孝顺的一个小孩啊。叔叔，那谢谢你了。我刚才去另外一家，他三个医院才给我一千块钱。哦，才给你一千块钱。嗯，我的天呀，那可能是啊，爷爷谢谢你啊，没事儿没事儿没事儿，我这就给你算算账，给你拿钱啊。